疗愈，动画三部曲最后一集。<笑>嗯，这次呢，挑选了这种比较容易上手的这个题材。我觉得每次出这种系列教学，都会有点把自己束缚住的感觉，就是。在制作的过程找素材啊，找灵感，就发现到说，哎、欸，其实有一些东西，它可能更适合做，更想要试试看。但是你就被这种系列教学绊，那也 OK， 反正我们就来看看大家在这种里面可以学到什么东西。那我们就 Shift A， 我们新建一个 Cube， 然后呢，我们来到这个 Object p r o p e r t i e 我们把它的这个 X 轴这里，我们给它设定 0.2。好，然后呢，我们的 Y 轴设定 3， 啊，立轴就不动。好，就保持一个这样子的数值，然后呢，进入我们的编辑模式，按这个数字键三，右边小键盘 n o n p a y 的三就挡住。好，接着呢，打开我们的 X Ray， 然后选中这个，然后我们 G Z， 按住你的 Ctrl， 然后往上拖动，对准它这个格子，这样一格就是这样一格。好，然后我们再回来物件模式。好 ，OK， 那这时候呢，我们再 Shift A， 新建一个 D 零的。好，然后呢，我们把它打，我们先调整它的大小，一样，这个 Z 给它设定零点二。好，然后呢，我们这个 Y 这个 Y 轴旋转90度，好，然后我们把它往上放一点，嗯，我们 G Z 往上，把它放到这个斜坡上，好，然后我们让它稍微对准，就稍微这样，好，大概是这样感觉。好，我们这个的 Z 轴呢，我们再给它，好，我们这个 Z 再给它设定成 0.15。这时候因为我们已经旋转 Y 轴90度，所以虽然 Z 轴是直的，是直的，但是因为我们还没有那个 Apply Rotation Scale， 所以它。相对 Z 轴现在是这个方向，现在是 X 轴，其实才是它的 Z， 因为我们把它转了过来。好，那我们就这样，然后呢，缩<咳>小一点，缩小，好，这样放上。好，这时候呢，我们把它的左右两个面删掉，然后再回来，左右两个面删掉，然后按 A 全选 Alt 加一 Extrude Face Along Normals 这个。我们就 extrude along normals， 然后缩小，呃，大概这样子就可以了。好，再回来。这时候呢，我们给它 Ctrl A rotation scale， 然后我们到这个 modify 这里给它加一个 bevel， 然后调到一，这样，这附近再给它三。OK， 然后我们再新建一个 subdivision surface， 让它的面数再变更高。这时候我们右键 shift smooth， 好，就得到一个圆滑漂亮圆滑的哈。好，这时候呢，我们再 shift A 选中这个 UV sphere， 我们把它缩小，大概跟这个圆环。对，好，可以再好，对，然后我们一样，右键 shade smooth， 好 ，OK， 那这样子我们就做好我们基本的雏形了。那这时候呢，就来新建一个摄影机。你的 Shift A Camera， 然后抓差不多这个位置。好，这时候呢，你对好你想要的位置之后，我们就 Ctrl Alt 零。就可以设定摄影机的位置，然后这时候我们再按 G 可以去调整它的位置，就差不多抓这样，然后往后。好，我们可以进入这个摄影机的设置，我们选中这个100的焦距哈，让它整体的背景啊会更加的压缩，看起来有细。OK， 好，大概是这。然后呢，我们选中这个地面，我们也给它 Ctrl A Rotation Scale， 然后我们也加一个 Bevel， 差不多一点点就好这样。然后右键 Shift OK， 那就好，这样可以。好，那你随时哈按中键切换出来摄影机有没有？我们现在有没有按零？我们按。右边数字键按零，可以去进入摄影机跟退出摄影。那快速退出，你也可以直接中间按着，就直接出来了哈。OK， 等一下位置。好，那这样子我们模型的部分就做完了。那再来呢，我们就来先制作我们这个动画的部分哈。那这个圆环现在在这，然后呢，我们先来做球，因为我们想要让这个球在这个圆环中间这样子做旋转，所以我们就先选中这个圆环 ，Shift S 图 Select， 然后我们再点这个球，然后右键 Set o r i g i 设定在3 D Cursor， 这样它在旋转的时候就会围绕着。这内圈去做了，好，我用那个一百二，这时候呢，我们一样选中这个圆环的哈，我们一样 I rotation， 哦 I R X 三百六，把 I rotation 到最后复制 ，Ctrl C Ctrl V， 有点不明显，好，这样子你就完成了一个基本的动画，真不会的，太好，动画部分完成了之后，我们就来制作这个打光的部分哈。按零，零，好，我们按这个 render， 这然后我们把渲染器改成 cycle， 改成 GPU denoise 可以打勾，好，就先这样，这个 motion blur 再等一下再处理，好，我们先 shift A 加一个 light area， 来，好，然后我们把它拉上来，我们放到这，哦，我们要主要让它在这一面，就是这一面跟这一面的时候往前，好，我们这时候挪到这里，然后按两次，好，直接把它挪到对准这，然后我们把它的亮度调高，调到五百呀，三百。
后调到差不多一百就，然后把你的这个 area 的光调到一百，进去 world property。我们把它世界光调到全黑。好，这时候呢，在它的这里暗部也加一个灯光，就给它 Shift A。好，我们来到后面这一点点就，就是做一个光的效。好，大致上这样就 OK。那接着呢，我们要来加一个平面，放个背景，然后 G X 过 R Y 9 0放大，然后稍微厚，这个灯稍微厚。我们稍微改一下描述，我们选中这两个哈，然后我们调成多呃两百四，放大两倍，把它到最后。好，两个都要选哦，它会一起改。然后我们到这里。把它的这个 rotation 这个改成七百二，七百二，这样它就这个给它用负七百二，让它反着转，其实这样就差不多完成了百分之七十。那接着呢，我们就来上我们的材质哈。OK， 那首先呢，我们来上这个圆环的材质，旁边拉出来，我们给它调到 shader a d i t i n 键开支球，然后我们把它这个 transmission 拉到最高，然后 roughness 调低，也不要太低，太低又变透。OK， 然后到这个时候我们就给它 shift a。加一个 noise 提高这个 roughness， 然后加一个 color red。那这里我们再用这个 Ctrl T n o t e r a n g l e r 的这个插件哈。如果没有的话，记得到这个 preference 里面去新建新增你的插件，然后把这连到 up。它的差异会是说哈，我们可以按住 Ctrl Shift， 然后点一下你的这个，它可以看到这个节点连出去的黑白样子。这样在调整的时候会比较容易哈。然后我们可以连到这个 color red 这里，看可以看到它的这个外边的，因为它的有一些 UV 上的问题，所以它会跑掉。但是我们一改到这个 up 的时候，它就会变得很平均，它的每一个面都会是平均的。那我们就利用这个原理稍微来拉一下，做一点变化。然后我们可以把 detail 拉高， roughness 调高，其他的我们就不要动。大概是这样。好，然后再看一下这边，它就会它就会没有那么纯净的玻璃的，它就有一些脏。为了可以再调多一点啊，这样这样主要是为了让它在旋转的时候也可以看到一点内。好， OK， 那紧接着呢，我们就来做下一个，做这个下面这块来怎么样？新建一个台子球。然后我们给它 Shift A， 我们加这个 b a r o n i Texture 来做一个我很喜欢的一个材质。我们把 Color 连到 Normal， 然后 Shift A Color Red 这样子。这个时候我们把这个 F1 调整成 Distance to A， 连过一样。Ctrl T， 把它改成 R。好，这时候我们一样可以看一下啊、哦。Ctrl Shift 按着，然后左键点一下我们这个你要的节点，它就会跳到好。来，然后 Ctrl s h i f 然后要加一个 Bump， 忘记了。然后呢，我们把它 Scale 调到3。来到十二还是多少？然后到一的，接着这个就随意啊，看你喜欢，你也可以就是随意会得到一些做的效果。啊，记得要把它的这个 color r a n 连到 rough， 这样它会多一点反射。然后这个时候呢，我们把背景的这块连，然后点中它，再点中底下底座，然后 Ctrl L Link Material， 它就会变成。那它这个会变得不平均，跟它不平均的原因是因为这边的 scale 已它已经被我们放大，放大到四，但是我们要让它 Ctrl A Rotation Scale， 让它变成一一，这样它就会跟它。显示是一样的，好，有点多、哦，好，再调一下，调到五，要过来过来，不然用这个，一个 texture 可以调出很多不同的效果。OK， 那接着呢，我们来调我们的球球，按那个可以进去看它好。好，我们先进去编辑模式，这个切面，然后我们按 Ctrl B， 稍微拉开一点距，然后我们给它。L T 加一往里面拉，之后 OK， 然后呢，加一个 bevel 这样子，然后呢，我们进去这个 materials 里面，我们给它 metallic 拉到略低，好，还有一个金属球，好，那这时候我们再新建一个，用这个 emission 亮亮的，这一面。有一个技巧，我们选中这一圈哈，然后我们按 Ctrl 加，右边一样都是右边小键盘的哦， Ctrl 加，我们一张一张一张，然后再按，因为还有一圈，里面还有一层，然后 Ctrl 加，好，这时候我们这个就给它 assign， 然后我们这个也给它调到差不多二十强度二，好，然后我们这个 emission 颜色这里我们给它加一个 b a r o n i texture， 我们来做一样类似这个的效果，让它有点裂开，调到 distance to color red， 拉过 OK， 黑色会反光，所以要反过来，这样子的话，它的那些裂缝的地方就会反，好哦。那这里呢，我们改一下好了，因为我想要它不是全黑，那我们就调，把它用回来。那个 Principal BSD， 然后 Shift A， b o r o n i Distance to Color Red。这里有一个 Emission， 然后 Distance 点过。这时候呢，交换，好， Emission Strength 调高。这里可以选中白色，去调整你想要发光的颜色，那就用白色就好了。这里也要调 Metallic， 这样子的话，它就会只有一半是这个。或是你要做一些，哦，这样也好，就是用透明配这个，好，这样好，我喜欢这样，是好。
。好，最后我们来做这个灯的哈，灯的这个 track， 我们会到这个 object constraint 这个新的东西，好，把它拉掉，给它加一个 track to， 然后连到我们这个。好，然后呢，我们一样这里回到源头，我们来 i location and rotation， 因为它位置跟旋转都会改变。然后你会发现，我加了这个 track to 之后，我按 G， 就是我什么都没有做，但是它就会一直跟着我们这个灯，它就一直跟着去做这个瞄准的动作。好。那我们就一样，让它到 120， 然后我们可以切过来，找一个四，然后 I o t a t i o n r o t a t i o n 然后一样，再把头的放过，然后我们可以拨拨看它的效果好。好，再来呢，我们加一点这个阴影。让它有一点不规则，我们会用这个 U V speed 放过缩小，就是把它摆到灯的前面啦、啊，让它有一点挡住灯，让它有点挡住灯，可以挡。好，这时候我们进入编辑模式，我们用这个 select select render， 然后点一下旁边 select render， 然后我们给它 X f a d e 再一次 select render， 好，然后你可以把你的灯缩小，就是你把你的灯缩小，你的阴影就会更加怎么样？更硬，你的阴影就会很硬。把你放大，你的阴影就会比较柔。那我们这里就用一个不硬不柔的一个中介点哈，好，大概是这样。然后我们可以把它跟我们的灯做一个 Ctrl P 的动作 ，Keep Transform。那我们再拨拨看，感觉好。那最后我们就可以来做渲染的动作，就到这里。好 ，Output 设定位改成 FFmpeg， 好 ，H 点二六四，好，然后最后你就按 Render Render Animation 就可以输出你的作品。好，那么以上呢就是今天教学。好，我刚刚不小心没开到这个视讯的画面，然后再重讲一次。好，总之呢，做完了这个 compositing 之后呢，我们就来到这里，我们点一下我们的镜头，然后我们把这个 base of field 打勾，点一下镜头，把它打勾，然后我们用这个滴管去漆我们这个球球，然后我们把它这个 f star 就是这个光圈，我们调到这个点二。就是這個光圈，我们给它调到点二，好，就可以发现它的景深哦，就会变得很重。那再来呢，就到我们这个小撇步，我们就到这个地板，只有我们这个球跟这个轮子在动，但是地板没有在动，看起来就会很奇怪。所以我们就选中这个 mapping 到这个 y，y 我们给它 insert keyframe， 好，我们最后也一样 ，Ctrl C Ctrl V， 好，那再来回到中间，我们把这个 y 打一个 5， 好，我们右键 insert keyframe。好，我们就可以看到哈，我们点这个 viewport shading， 然后记得把它 scene light scene word 打开，然后你可以去预览它这个效果，就会发现这是动了地板之后的效果。然后因为我们的背背景这个也有用一样的这个材质，所以我们只要做一次，这里 mapping 只要做一次，它两个看起来就一起动，然后动的速度也会一致。好 ，OK。那么以上呢，终于真的有录到，然后也讲完，然后最后你就可以输出，然后就结束。OK， 好，那以上呢就是这个影片的全部的内容啦。那如果喜欢呢，可以帮我按个赞、订阅，可以分享给有在学习 Blender 或是对 Blender 有兴趣的一些好朋友。下支影片再见，嗯，拜拜。Oh my god！ 那那么呢，做完你的这个灯光，那在渲染之前，不要忘记做一个动作。我们进去这个 Compositor 里面，那我们 Use Node 给它打勾，然后拉过来 Shift A， Shift A， 我们加一个 Glare， 放上来，然后我们调 High， 然后 Angle Offset 这里，我们可以稍微给它来做一个小动画。好，我们直接先先用个四十好，我们先直接按渲染，我们直接渲染一张哈。好，可以看到哦，我们因为有做这个 compositing 的动作，所以它在输出之后会多帮你上一个类似这种滤镜的效果，然后就会有一个实质的这个感觉。那因为你看它现在这个实质分布的太多了，所以就代表我们这个材质球太亮了，所以我们就把它材质球调没有这么的亮啊，来在这里。下面这个，这个五十三，我们给它改二十就好了。好，然后我们再渲染一张。哦，然后你渲染的时候，哈，这个 render 的这个 max sample， 我们用一百二十八就好，这样子渲染的时候会比较快一些哈。好，我们再 render image。好，那这里呢，我们来做一个小技巧，我们这里给它打个关键帧，好，点一下它才会出现哈。好，我们把它往前放，然后拉到这里。我们给它做一个加360的一个动作哈。好
一样放过来。那我们这次把它放到最后，这个就不用循环了，反正它会转一圈，所以是一样的。那我们就下次影片再见，拜拜。